Hallo ihr Lieben, hier ist Ulrike aus Ulis Bastelstübchen. Ich bin unabhängig von mir ab dem Saturn und heute möchte ich mit euch wieder basteln und zwar eine Karte. <lacht> Entschuldigung, wie ihr hört, ich bin immer noch leicht heiser. Ähm, diesmal ist die Erkältung eurer Grippe echt hartnäckig. Aber das hindert mich nicht daran, mit euch zu basteln. Und zwar eine ganz liebe Danksagekarte von meinen vielen ähm, Sammelbestellerinnen und auch von meinen lieben Kunden eben halt. Und so sieht die aus. Natürlich jetzt noch nichts reingeschrieben, da kommt natürlich noch ein Text rein. <lacht> ähm, ja, das ist eine sehr schlichte, aber trotzdem total tolle Karte, finde ich. Weil die eben halt manchmal ist ein bisschen weniger mehr. Und dieses wahnsinnige tolle Papier zum Verlieben, das ist zum Verlieben. Das ist das, der Hintergrund. Dann habe ich das Ganze nur einfach ein bisschen Gold embossed und fertig. Und ich finde, das ist total schön. Ja, wenn ihr Lust habt, dann bleibt dran. Dann zeige ich euch, wie ich die gemacht habe. Ich arbeite mit den beiden Sets. Das ist einmal für immer. Da will ich auf jeden Fall noch mal mehr machen. Und auch unter anderem auch mit dem super schönen ähm, Stempelset aus der Celebration Art Broschüre, die ihr natürlich ähm, auch bekommen könnt. Ihr wisst ja, wenn ihr pro 60 Euro bestellt wird, dürft ihr euch einen Artikel aus der Celebration Broschüre raussuchen. Ja, und das ist unter anderem ein Stempelset. Total toll. Wie gesagt, Danke sagen finde ich immer gut. Und dieser Stempel, der ist so schön. Und ich mag die Schreibschrift auch gerne. Was brauchen wir noch? Fangen wir mal an. Ihr braucht erstmal einen Farbkarton. Ich habe wieder Kirschblüte genommen. Und das Ganze lege ich dann wieder bei 14,5 cm an. Also ein kleines Stückchen muss weg hier. Und dann lege ich das quer bei 10,5 cm an. Und das Ganze wird dann einmal gefalzt. Das war das. Dann kommen wir zu meinem Lieblingspapier. Das ist dieses hier. Ich finde das einfach nur, einfach nur traumhaft schön. Das ist jetzt mal ein etwas anderes, aber auch ein sehr schlichtes. Diese tollen Muster. Also ich finde es wirklich zum Verlieben. Und dann nehme ich jetzt einfach mal 10. Das haben wir schon. Und das Ganze andere mal 14. Also ich mache eine kleine Mattung damit. Das heißt... Das bleibt über. So. Da haben wir im Prinzip jetzt auch schon alles eigentlich. Was unser Herz begehrt, hätte ich bin gesagt. <lacht> Und das können wir auch schon. Ihr könnt auch die Rückseite nehmen, aber ich habe mich jetzt für die Seite entschieden. Na. Ich gebe das jetzt mal einfach schon auf die Karte auf. Da bin ich ein bisschen verrutscht. Macht nichts. Ihr wisst ja, beim Basteln kann man auch immer sehr schön so ein bisschen ähm, ja, die Sachen so ähm, kaschieren, was ich auch immer so sehr schön finde im Hals. Aber einfach mal sagen kann, schief gekommen, macht nichts. Kommt ein Schleifchen drüber oder so. Und man sieht es nicht. So. Was benötigt ihr? Auf jeden Fall den Embossing Body. Der ist wichtig, weil der nimmt die Statik von dem ähm, Papier und das heißt, dann bleiben diese ganzen Krümeln, diese ganzen ähm, Embossing, -Pul Embossing Pulver nicht drauf. Also wer, 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 wer das Embossing äh, die Produkt zu Hause hat, der weiß, wovon ich rede. So, ich habe jetzt leider mein St Ich habe mal wieder ein paar Stempel für die Stempel Erprüfung verliehen. Deswegen muss ich jetzt die nehmen. Aber es geht auch. Ihr nehmt natürlich den, wenn ihr habt den größeren. So. Einmal mit dem Embossing Body rüber, das ist wichtig. Und jetzt mache ich das so. Ich nehme das Wasser mal. Kleben solltest du ja auch. Ich nehme das Wasser mal und tupfe das einfach mal so. So, und jetzt nehme ich das Ganze. Und stempel das dann doch so leicht oben ab. Und tippe hier so ganz bisschen, muss ich jetzt ran tippen. So. Ist ein bisschen schief geworden, aber macht nichts. Das finde ich sogar auch sehr schick, muss ich sagen. So. Jetzt nehme ich ein Stück Papier und streue einfach ein bisschen. 
Wenn ihr euch wundert, warum ich hier anderes im Bossingpulver habe, habe ich, glaube ich, schon öfter erzählt. Ich bin damit angefangen, bevor ich bei Stamping Up an, äh, angefangen bin. Und die Produkte verbrauchen wirklich, wirklich sehr langsam. So sieht das Ganze jetzt aus. Jetzt kippe ich das erstmal wieder hier rein. Und jetzt mache ich das erstmal ein wenig ähm, fertig und dann kommt der andere Spruch darauf runter. Warum ich das in der Etappe mache, erzähle ich euch gleich. Wie gesagt, ihr seht, dass ich kein Stamping Up Tool habe. Aber, wie gesagt, damals kannte ich Stamping Up noch nicht und muss sagen, ich werde mir den aber auch noch holen, weil der ist besser. Weil der Wunder hat nämlich zwei Stufen und der nur eine. So, das ist das. Und jetzt zeige ich euch, warum. Ähm... Ja, mal gucken. Und zwar nehme ich jetzt dieses Philipp von dir. Da nehme ich aber einen kleineren Akkublock. Und jetzt sehe ich nämlich auch, wo was ist. Und das ist für mich sehr wichtig. Damit ich das auch vernünftig stempeln kann. Und wenn ich das aber noch... Ähm, ich habe sie mal etwas schief gekriegt, finde ich total cool. Aber wenn ich das nämlich jetzt nicht richtig gesehen hätte... Dann hätte ich nicht richtig stempeln können. Also für mich ist das wichtig, dass ich sehe, wo ich hinstempel. Und wenn ich das andere noch nicht gemacht hätte, hätte ich nicht genau, genau gewusst. Und so passt das besser. So kann man das besser sehen. Ihr könnt es natürlich auch in einem Abwasch machen. Ist ganz egal. Ja. Das ist ganz egal. Das ist in Ordnung. So. So, und jetzt wird nochmal gefilmt. jetzt noch. Jetzt fehlt natürlich noch innen drin, ganz klar. Noch die Mattung. Die könnt ihr reinmachen, müsst nicht. Ich mache sie rein. Für die Arbeit ihr auch mit dunkleren Karton. Ich würde sie dann auf jeden Fall reinsetzen. Da kann man wenigstens noch schön und nett drauf schreiben. Und die Mattung läuft bei 10 mal 14 cm. So. Da habe ich mir diese kleine Tücher ausgedacht von dem Set. Für immer, die finde ich auch total toll. Ich finde eigentlich auch wie alles toll. Ist das schon nö, ne? Oh. Ähm, genau, mein Versamar brauche ich wieder. Und mein Embossing Body, das ist wichtig. Da mache ich jetzt allerdings nur hier unten, wo ich auch ähm, ja, embossen möchte. Da reicht das. Wie gesagt, das Versamar könnt ihr auch schön ausfüllen. Also, wie gesagt. Das klatscht immer so gut. So, das Ganze jetzt noch. Ach, mein Zettel ist weggerutscht. Ein Moment. So. 
Die legen wir eben beiseite. Ihr könnt das natürlich auch in einem Abwasch alles machen. Ich zeige euch das jetzt Schritt für Schritt. So. Und diesmal habe ich es etwas tiefer gesetzt, wie ihr sehen könnt. Aber auch wunderschön. Also, ich muss echt sagen, ich bin sehr begeistert von den Produkten von Stamping Up, weil alles so schön abgestimmt ist. Und wie gesagt, ich bastel aber auch für mein Leben gerne. Also ich glaube, ich bin schon mit einer Schere auf die Welt gekommen. <lacht> So, und das können wir jetzt in die Karte reinkleben. Und dann ist unsere schöne Karte auch fertig. Wie gesagt, wie ihr das macht, ob nun schräg oder diagonal, waagerecht, horizontal, das ist ganz egal, Hauptsache. Am Ende ist das Projekt so, wie ihr euch das vorgestellt habt. So. Kann man da noch schön ein paar Zeilen drauf schreiben, was ich immer sehr schön finde. Ja, meine Lieben, das war heute ein sehr kleines Projekt, wie gesagt, aber ein trotzdem schönes Projekt, finde ich. Einmal mit schräger Variante, einmal mit gerade. Ja, welche euch besser gefällt. Ihr könnt auch ganz anderen Spruch nehmen, andere Grundfarbe. Ihr wisst ja, eure Kreativität ist kein ja, ist freie Fantasie. Alles gut. Meine Lieben, es gibt auch noch eine tolle Aktion, auch von mir wieder. Schaut einfach vorbei auf meiner Homepage, die lautet www.ulis-bastelstippchen.de. Da erfahrt ihr alles. Bei Fragen, eine Übung schreiben, anrufen, ich beantworte sie euch gerne. Ich nehme auch gerne eure Bestellungen entgegen. Ich selber habe auch eine kleine ähm, Aktion laufen. Ja, wie gesagt, wenn ihr ähm, mein Video gefallen hat, dann, dann liked mich. Und wenn ihr dann meine Videos öfter sehen wollt, dann abonniert mich, dann verpasst ihr einfach kein Video mehr von mir. So, und ich wünsche euch ein super, super schönes Wochenende, ein kreatives Wochenende, ein gesundes vor allem bei dieser Grippewelle und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Ulrike.